。大家好，欢迎收看扣马电竞。今年的 LPL 春季赛还有一场 ，BO 5就全部结束了。BLG 和 TES 究竟谁才是最强全华班？这一战之后也自然会有定论。不过比起这场决赛，最近关于其他一些已经在休赛期的队伍，还是有些值得关注的话题的。其中热度最高的应该就是 WBG 对于夏季赛人员变动的传闻了。WBG 在去年 S 1 3全球总决赛上输给 T 1拿下亚军之后，其实整个队伍的强度还是不错的。只可惜在那一战之后 ，The Shy 宣布休息了，微微也离开加入了 LNG， 一下子失去了上野，也让 WBG 短期内很难找到很好的平替。最终前 AL 的上野组合 ZDZ 和小号这个赛季加入了队伍。而随着 WBG 季后赛之路被 JDG 横扫出局，他们整个春季赛的旅途也戛然而止了。这样的成绩似乎在 WBG 管理层看来不是很满意。于是最近就有传闻 ，WBG 要在夏季赛开始前做出人员变化，而更换的位置就是这个上野。根据圈内人的爆料 ，WBG 似乎有意将 RNG 的上单呼吸哥引入队伍，并且签下去年 LNG 的野王 c h a r z a n 目前这个消息尚未得到任何官方或者战队层面的确认，但转会市场上这种消息往往并非空穴来风。那么如果这件事是真的，那就有点意思了。在个人看法里，一支队伍想要出成绩，无外乎两个方向：要么吃快餐，各种买买买，前提是买来的选手相信合拍，极有可能在最短的时间磨合，完美打出成绩；要么就是一点点培养，慢工出细活。显然 ，WBG 属于前者。今天看 ZDZ 和小号不行，明天我就换呼吸和 Tarzan。那如果呼吸和 Tarzan 也没打出成绩，是不是下一步再把某个位置换掉呢？虽说电竞战队很多时候大家都在强调缺啥补啥，但 ZDZ 和小号真的很差吗？从整个春季赛的过程来看，这对上野组合绝对是有进步和成长的，尤其是对比在 AL 的时候。他们俩的进步都非常明显，在最近的几场季后赛中 ，WBG 的表现还是相当不错的，两度打满 BO 5并且都赢了下来。上野组合虽然也有失误，但绝不是队里问题最大的一个环节。以成绩不佳换掉这样的上野，说实话，多少有点让人寒心。当然，站在管理层的角度来看，不理想的成绩自然是要做出改变的。上野进队时间短，被换掉似乎可以将损失降低到最小。而且从硬实力层面来看，呼吸的确在英雄池以及竞技力上比 CDC 更优秀一些。至于 Tarzan， 毕竟曾经是 LNG 的核心，只因为世界赛发挥不佳被 KTV， 对于 Tarzan 而言多少是有点冤的。所以这样的强势上野，如果能加入 WBG， 或许在一定程度上能解决目前 WBG 上中野问题。可你们要知道。WBG 如今最大的隐患在下路 ，Light 的英雄池已经成为 WBG 如今不能忽视的一个问题。如果说夏季赛不能解决因为版本变化而带来的状态下滑，那就算是 d a s h a i 回归，也很难将这支队伍挽救回来。而对于 Light 的问题，网友们也没有遮遮掩掩。对于更换上野，不少粉丝公开反对，在 WBG 老板个人微博以及 WBG 官博下方。都有大量粉丝留言拒绝 Brief， 并且直言该补强的是 AD， 该换的是 Light。而就在十七号凌晨 ，WBG 老板石头赶路公开发文力挺 Light。WBG 老板的发文如下：在凌晨一点的时候，突然发了四个字，我相信光。当然，这个光可以指 Light， 也可以指其他的事情。但是在评论区 ，WBG 老板直接和粉丝们吵了起来，因为他这条微博就是来帮 Light 战队的。在评论区，有粉丝晒出了 Light 的数据图，他吃到了 AD 位置第二高的经济，但是只打出了 AD 位置第二十位的输出，于是粉丝质疑怎么相信？没想到 WBG 老板直接开始嘲讽粉丝，要么大学毕业，要么等自己打到钻石再来问我。后面更是继续阴阳怪气粉丝的学历，等你有能力上班后再来说。高中毕业了吗？确实不能理解，为什么粉丝把数据图都甩出来了？结果 ，WBG 老板还对粉丝，甚至因为数据图来质疑粉丝的学习。唯一能解释的就是 ，WBG 老板应该是不懂游戏的，不懂英雄联盟，所以拿学历来嘲讽粉丝。但其实正常来说，在电竞游戏里，一般都是拿段位来嘲讽的。可见 ，WBG 老板真的是游戏圈外的人。
他是在用自己平常的想法来对粉丝。在 Light 商转排名第二十的情况下 ，WBG 仍然差点打进四强。这样来看 ，WBG 在 AD 位置的补强其实很简单，比他商转高的随便来一个都行，哪怕找个替补也能让粉丝们满意。不过看 WBG 老板的回复，夏季赛大概率 AD 不变了。都这样公开怒对粉丝了，总不可能再打自己的脸吧？反正钱也花了不少，就等夏季赛成绩出来后，再来看看谁对谁错吧。好了，以上就是本期的全部内容，你们觉得 WBG 应该怎么做出调整呢？大家有什么想说的，欢迎在下面的评论区交流讨论，我会去挨个查看。感谢老爷收看，欢迎点击订阅，我们下期再见。